Jorge H. López en Ensancha 2016. All you need is love. Pastor de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala. Bajo su liderazgo, la congregación se ha convertido en un referente del cristianismo en el país. Es un hábil predicador y excelente administrador, además de ser autor de varios libros. Qué privilegio estar con ustedes nuevamente en, en Sancha. Bendigo al Señor por este honor que me concede. Le doy toda la gloria y toda la honra porque me permite ver lo que Él está haciendo en su reino, no solo en la Fraternidad Cristiana de Guatemala, no solo en Casa de Dios, sino en el mundo entero. Y gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Le decía yo al Pastor Cash cuando íbamos a, al hermano Satirio dos Santos que yo también vengo de la República del Brasil, pero de la Escuela Nacional República del Brasil. Así que estamos acá muy contentos escuchando palabra del Señor. Favor de sentarse. Y quiero que veamos algo de lo que ocurrió el 9 de septiembre del 2001. Me encontraba iniciando el proceso de construcción de lo que se llama Proyecto Megafrater. Estábamos construyendo la torre de estacionamiento que alberga más de 1500 vehículos y esa mañana a las 9 horas estaba viendo por la televisión algo que me impresionó y seguramente a muchos aquí también. Veamos esas fotos de las torres gemelas, cómo llegaron ellas a hacer algo que impresionantemente se acabó. Las Torres Gemelas fueron un símbolo en Estados Unidos de su poderío en el comercio mundial. Pero ese día unos aviones pegaron sobre esas fotos o sobre esas torres. Y miremos la siguiente foto donde pronto agarraron fuego. Y esas superestructuras terminaron, como vemos en la siguiente fotografía, totalmente hechas ruinas. ¿Cómo puede, en cosa de minutos, una superestructura como esa terminar en nada? De la misma manera están cayendo las superestructuras que Dios ha establecido en esta tierra. Una de las más grandes estructuras que Dios ha creado se llama la familia. La familia siempre ha estado en el corazón de Dios desde el, la creación. Es más, la corona de la creación fue el hombre. Pero luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hay que darle una ayuda adecuada. Y creó a la mujer y estableció de ahí en adelante que todo fuera alrededor de la familia. Sin embargo, hoy hay grandes esfuerzos en el mundo por traer abajo la estructura de la familia. Y di que ahora, ahora ya es, es un conflicto en algunos países. Porque hombres que se creen mujeres entran al baño de las mujeres. Mujeres que se creen hombres entran al baño de los hombres. Y se está olvidando que Dios estableció dos torres. A una le llamó hombre, a la otra le llamó mujer. 
para que ambos tengan niños o niñas y que haya una seguridad de la identidad. Y si nosotros no luchamos porque esa estructura familiar se mantenga dentro del orden y el plan divino, la sociedad se va a desmoronar. Grandes imperios se vinieron abajo. El imperio griego, el imperio romano y ahora el norteamericano están viniéndose abajo porque se socavaron las bases de la sociedad. La familia que se sostiene por amor y es el único lugar a donde siempre vamos a encontrar refugio, amparo, cobijo, seguridad. Hablaba precisamente antes de entrar aquí al servicio sobre una pregunta que me hice en una ocasión. ¿Qué habría pasado si el hijo pródigo, después de dilapidar su herencia, después de irse al mundo y experimentar todos los placeres, vuelve a casa y no encuentra a su papá? Nunca aparece la mamá en la historia. Pero en este caso, el papá estuvo en la casa esperando. La estructura de la familia tiene que sostenerse para que nuestros hijos cuando fracasen en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en su vida espiritual, sepan a dónde acudir y hallar siempre a un padre amante con los brazos abiertos que le diga, hijo... Aquí siempre serás bienvenido porque eres mi hijo. Aunque seas un fracaso en lo económico, aunque seas un desastre en los estudios porque heredaste a tu nana, aquí siempre serás bienvenido. Necesitamos amor, por supuesto que lo necesitamos. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy en día, precisamente al escribir este libro, Alas para tu familia, hice un análisis de las encuestas mundiales sobre los matrimonios. Y vean los resultados, no son alentadores. Dice, en los Estados Unidos, uno de cada dos matrimonios se divorcia. En Inglaterra y Francia, uno de cada tres. Estos son ejemplos que son significativos de cómo el divorcio avanza en los países desarrollados. Más del 40% de los niños de estos países vivirán con sus padres durante su primera etapa de la niñez y luego de un divorcio con uno de sus padres y su nueva pareja en la segunda etapa de su vida. Entre un 40 y 50% de los matrimonios iniciados terminan en divorcio. Casi cuatro de cada diez niños nacidos entre 1980 y 1990 pasaron o pasarán parte de su niñez en una familia con un solo padre. En Argentina de cada 100 parejas que se han casado, cinco viven bien integradas 25 se separan y 70 viven con conflictos. En nuestra época los índices de separación y divorcio son cada vez más elevados. Generalmente las parejas que se divorcian tienen historia de divorcio en sus familias. Esto es más frecuente en matrimonios que se han casado jóvenes o que provienen de distintos niveles socioeconómicos. Estudios llevados a cabo por UNICEF o el Centro Reina Sofía sobre la Violencia vienen a concluir que los niños que crecen sin conservar el contacto y relación con alguno de los progenitores son, con diferencia, más propensos a tener desórdenes de conducta, a abandonar los estudios, 
a consumir sustancias químicas o drogas y a delinquir. Estos datos deben hacernos pensar. La pregunta sería, ¿por qué algunos matrimonios no pueden disfrutar de la vida de sus hijos? ¿Por qué hijos que no tienen ninguna culpa deben atravesar situaciones dolorosas, emocional y psíquicamente y hasta físicamente a veces por la inestabilidad emocional de los padres? En un mundo donde todo es avance, ¿qué le está sucediendo a la familia? A ese hombre y a esa mujer que una vez decidieron unirse para formar una familia. La Biblia dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Cuál es la recomendación para que nuestro matrimonio permanezca? Número uno, ser gente de compromiso. Número uno, ser gente de qué? Compromiso. Porque para emociones y sensaciones somos extraordinarios. Pero lo que sostiene a una estructura familiar es el compromiso, la relación de pacto. Los sentimientos pueden variar. Somos personas glandulares, hormonales y eso afecta a veces nuestros sentimientos y emociones. Pero el compromiso es permanente. Por eso me gusta conceptualizar el matrimonio como el compromiso total de la persona total para la vida total. Así es que me preguntaba un joven, pastor y entonces ¿cómo le hago así mi mujer? ¿Qué problemática? Tómate todas las mañanas una cucharada de aguantoformo. El amor todo lo puede. Todo lo sufre, todo lo soporta. Una investigación realizada indica que los hombres y las mujeres venezolanas son las que prefieren que la primera cita tenga lugar en un hotel. 74%. Seguidos por los colombianos, 59%. Mexicanos 57%, argentinos 54% y brasileños 51%. Está interesante, pero mejor compre el libro. Vean la siguiente fotografía. Esta fotografía nos recuerda una estructura que para mí fue asombrosa. Sigue en pie la estructura. Allí está el edificio lindo. Esta se llama la Catedral de Cristal. Esta la construyó el doctor Schuller, un hombre que me di gusto oyéndolo por muchos años, un hombre de la iglesia reformada, un amigo de Norman Vincent Peale. Su mensaje fue siempre muy Positivo, muy optimista, muy bueno y en varias ocasiones visité esa catedral Aún antes de que existiera Fraternidad Cristiana de Guatemala la visité y decía ¿Por qué en Guatemala no podemos tener algo lindo, algo bonito como esta estructura? Esta iglesia comenzó en un autocinema y en el autocinema la gente llegaba y se parqueaba en su carro y con un micrófono al lado y escuchaba la prédica y veían el cielo. Y por eso cuando hicieron su catedral, la hicieron con vidrio todo alrededor para recordar ese entorno en el que nació la iglesia. Pero la iglesia como tal ya no está, solo está el edificio. Esa iglesia que llegó a tener el primer programa de televisión de Estados Unidos mundial y que lo pudimos ver traducido a muchos idiomas, ahora ya no se congrega allí, se acabó. Sí, Dante Gebel estuvo un tiempo allí, pero ya no, ahora anda errante como anduvimos mucho cuando no teníamos dónde congregarnos que fuera propiedad de la iglesia. 
Se cayó esa iglesia Esa estructura hermosa Existe como arquitectura Es un icono arquitectónico En Estados Unidos Y para las universidades todavía Y por eso es que Nosotros tenemos que trabajar mucho Para que la iglesia siga No por el edificio que ocupa porque la iglesia no es el edificio La iglesia es usted Y yo donde estemos Allí estará la iglesia siempre Sea en una aldea Sea en una montaña Sea en un caserío O en una metrópoli como la nuestra O como, mucho, como muchas otras Si no hubiera sido por Constantino que se convirtió al cristianismo probablemente con la intención política de pacificar todo el imperio romano y que su mamá dispuso a hacer templos al cristianismo aún por más de tres siglos la iglesia funcionó sin edificios. Todos funcionaban en pequeñas casas Porque la iglesia Somos nosotros El edificio Es una casa que ocupa la iglesia Pero aún iglesias como la de Jerusalén Donde descendió el Espíritu Santo El día de Pentecostés Y en donde inició un Impacto mundial la iglesia ¿Qué iglesia hay en Jerusalén ahora? Es insignificante Pequeños brotes Por aquí, por allá Ya no está Las iglesias del apocalipsis ¿Qué pasó con Éfeso? ¿Qué pasó con Esmirna? ¿Qué pasó con Filadelfia? ¿Dónde está? Sí, usted puede ir al Asia Y buscarlas y le van a decir Aquí estuvo Aquí fue, aquí estuvo Pablo predicando Ah mis hermanos Espero que al pasar los años No diga la gente Aquí en este gran edificio Hubo una iglesia impactante Bendecida Y ahora ¿qué es lo que hay Una megapaca Un lugar para exhibir ferias De nosotros depende Que la iglesia se mantenga viva No solo del pastor Dígale a su vecino Depende de nosotros Cuatro cosas que ponen en peligro de desaparecer a cualquier congregación del pueblo de Dios Número uno, la persecución Sí, eso le pasó a Jerusalén Persiguieron a los cristianos y se fueron Los que no sabían es que donde iban Predicaban el evangelio y se convertían más Número dos, la falsa doctrina ¿Para qué les voy a hablar de eso? Si ustedes son expertos en la Biblia Número tres, la mundanalidad Sí, usted puede ser un cristiano borracho Pero está matando la iglesia Sí, usted puede ser un cristiano adúltero Pero está matando la iglesia Sí, usted puede ser un cristiano corrupto Pero la si sigue anda tras usted Y créame Qué difícil decirlo a ver a la cárcel Cuando cae por corrupto La indiferencia Ni fu ni fa Te viene pero no le importa Estuvo bueno, no estuvo bueno Por eso el cantante dijo Odíame por piedad 
yo te lo pido Oh Dios, quiero más que indiferencia La indiferencia es una de las peores armas Para matar a la iglesia Cuidado ¿Cuáles son las características de una iglesia fuerte? Tiene programa de televisión, tiene programa de radio, eh, tiene orfanatorios, tiene institutos bíblicos, tiene programas para niños, para jóvenes, para adictos. Eh, la iglesia fuerte, ¿cuáles son las características? Ah, tiene buenas pantallas, tiene buenos micrófonos, buenas sillas, buen parqueo. ¿Cuáles son las características de una iglesia fuerte? Bueno, déjenme mencionarle aquí a la carrerita. La iglesia fuerte es una iglesia que funciona como un cuerpo. Sí, no solo hay una persona que es la gran cabeza de la iglesia. Imagínense ustedes un ser humano que es solo cabezota. No tiene brazo, no tiene pierna, es una gran cabezota. Sí, todos quieren mandar, todos quieren ser jefes. Pero a veces tenemos muchos jefes para tan pocos indios norteamericanos. El cuerpo, tenemos que funcionar como un cuerpo. Mire. Yo estoy seguro que a usted nunca le han dado un elogio de esta manera. Qué hígado tan hermoso el suyo. Me fascina el color de sus pulmones. Esa vesícula preciosa. Hay muchos órganos dentro de un cuerpo que nunca se ven, pero que sin ellos uno está muerto. Hermano Hígado, muchas gracias. <risa> Hermano Intestino, Dios lo bendiga. Todos somos necesarios, dígale a su vecino, hermano, nos hace falta. Los feos también sirven. Bendito sea Dios que existe esta ilustración en la Biblia La iglesia funciona como qué? Un cuerpo Mire hermanos A mí no me gusta enseñarles mis pies porque son feos Juanete y todo Pero si no fuera por esos pies feos yo no estaría aquí parado Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. Vamos adelante. La iglesia es fuerte en la medida que funcione como una familia en donde sus miembros se preocupan unos por los otros y practiquen el cuidado y el amor. Por supuesto. Tenemos que funcionar como una familia Número tres Tenemos que funcionar como un templo Un templo es un lugar dedicado a Dios Un templo es un lugar consagrado a Dios La Biblia dice que nuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo Y por eso nuestro cuerpo Tiene que ser tratado con santidad Por eso una iglesia fuerte es aquella que alaba como un templo. Porque la iglesia es el templo. Nosotros somos este templo. Cuatro. La fortaleza de una iglesia es que funciona como un reino. Pero no un reino donde yo soy el rey. Sino un reino donde Jesús es el rey de reyes. Y yo soy su sirviente. Y Él es el que nos ayuda. Número cinco, la iglesia es fuerte cuando se conduce con la pureza, la santidad, la limpieza y la belleza de una novia. 
La iglesia es una novia Y la verdad es que Cada vez que voy a una boda Me sorprenden las novias Por más feas que sean Se miran bien Esos salones de milagros Hacen su trabajo Las maquillan bonito Las peinan bonito Las visten bonito Las hacen oler sabroso y las novias por lo general se presentan hasta con menos peso del que tenían antes del compromiso. El efecto de la inflación se ve con el transcurrir de los primeros meses. Pero si en lo natural queremos nosotros una novia limpia, queremos una novia modesta, una novia correcta, queremos una novia exclusiva. Igual la iglesia para el novio tiene que ser exclusiva, santa, pura. Por favor, no seamos como la novia del pueblo. Seamos la novia de Cristo nada más. Cuatro características de una iglesia victoriosa. Mejor compren el libro y sigan <risa> leyendo. Ahora entremos a la otra parte. Sí, construcciones, estructuras que se caen. Nosotros tenemos que aprender a construir. Sí, los que hemos construido algo. Una pared una casita, un edificio, lo que hemos construido, un negocio, los que hemos construido una empresa, los que hemos construido, lo que sea que hayamos construido, sabemos que no es fácil, cuesta. Pero existe el poder del amor para construir mejor. Los puentes son una de las construcciones más importantes en este mundo. Y hay puentes muy largos, pero ningún puente es tan largo como el que Dios construyó desde el cielo hasta la tierra cuando envió a Jesús como nuestro sumo pontífice. El camino. La verdad y la vida Y nadie viene al Padre sino por mí Dijo Jesús En Hebreos 4.14 leemos por lo tanto Ya que en Jesús el Hijo de Dios Tenemos un gran sumo sacerdote Sumo pontífice leemos en otras versiones Que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe que profesamos Porque no tenemos un Sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude En el momento que más la necesitemos Pontífice viene de la palabra latina pontifex Que quiere decir Puente, ¿qué quiere decir pontífice? Puente, Jesús es puente entre Dios y los hombres Él es el que nos conecta a los pecadores con lo santo Y por su gracia nos hace ser hijos de Dios El profeta Isaías en el capítulo 58 y versículo 12 dijo tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Será llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Quizás hemos venido aquí con nuestra pareja, pero esa construcción está como la torre gemela en el piso. Si sí, una vez fue una estructura admirable, pero ahora está destruida la relación. 
Porque la verdad es que somos buenos para aparentar Y llegamos a la iglesia y estamos los dos Muy contentos y alabamos y todo Pero son apariencias Y de ahí que nos sorprendemos a veces que ¡Ah! Aquel hermano, ¡Ah! aquella hermana Se separaron y se divorciaron Y ya no están Y era mi pastor Y era mi líder Tenemos una gran tarea de construir Pero también de reconstruir No se preocupe hermano Si su relación se vino al suelo Créame yo conozco a Dios Él es el Dios de las segundas oportunidades Él es el Dios que restaura Que redime Que perdona Por eso es importante que nosotros Conozcamos el lenguaje del amor Hay dos clases de personas en el mundo Los que levantan murallas Y los que hacen puentes y no estoy hablando de Donald Trump Pero es muy importante entender Como dijo Robert Frost una vez Antes de edificar murallas Hay que mirar bien Qué es lo que uno deja afuera Y qué es lo que uno encierra adentro Es un buen consejo para los constructores de murallas Porque en su autodefensa y hostilidad Suelen hacer que la gente se aleje de ellos Sí, yo sé que aquí habemos muchos pastores, muchos líderes y el común denominador es que alguna vez alguien nos abandonó, nos criticó, nos traicionó, nos hizo pedazos. En una investigación que hicieron en Estados Unidos encontré que los pastores en Estados Unidos, y aquí debe ser parecido, cuando trabajan con una pareja, con una familia Y después de años logran que esa familia se establezca Produzca fruto en el reino Se crean lazos de amor, puentes de amor, puentes de amistad Y de pronto esa pareja se va de la iglesia Para ese pastor el dolor es equivalente al de un divorcio por eso tenemos en Estados Unidos que guardan encuestas e investigaciones de todo. Miles de pastores abandonando el ministerio que no han soportado ese dolor. Y al experimentar una vez un dolor, a veces lo que hacemos es construir una muralla. Y decimos, no amaré a nadie más. No ayudaré a nadie más. Seré indiferente de aquí en adelante. Pero cuando levantamos una muralla y decimos no quiero ver nada con este vecino, no quiero ver nada con esta iglesia, no quiero ver nada con este ministerio. Hay que tener cuidado porque afuera de la muralla podemos estar dejando a una persona que amamos de verdad. Y pero por construir una muralla jamás disfrutaremos de ese amor, de ese consejo. Hay hijos que levantan una muralla y ya no quieren ver a sus papás. Y se pierden de una gran bendición Rompamos murallas Construyamos puentes Los ingenieros de puentes Son aquellos que siempre Esperan lo mejor de los demás Si sí, yo sé que le cuesta a usted Creer que su hijo va a pasar el año Pero créalo Usted alguna vez lo pasó también Siempre esperemos lo mejor Los constructores de puentes Esperan algo bueno de las personas Están ansiosos por creer siempre lo mejor Aún en las situaciones más desfavorables Tienden puentes porque han aprendido el lenguaje del amor El lenguaje del amor Primera Corintios 8.1 me dice en cuanto a los sacrificados de los ídolos Es cierto que todos tenemos conocimiento Pero el conocimiento envanece Mientras que el amor edifica El amor edifica 
No importa quién sea Usted puede tener una madre Que nunca salió de sexto año de primaria O que ni siquiera aprendió a leer y a escribir Pero el amor de su mamá Siempre lo va a edificar Y usted también deberá edificar A su mamá por ese amor El amor edifica ¿Cuál de ellos es usted? ¿Un ingeniero de puentes o un constructor de murallas? ¿Cuántos temores tenemos a veces? ¿Cuánta angustia está usted padeciendo porque no está dispuesto a perdonar a alguien que lo hirió íntimamente? No puede olvidar aquel día que su mujer le dijo delante de toda la familia es que sos un enano mental. Eso se le grabó a usted Y no la puede perdonar por eso No la puede perdonar porque un día Usted le dijo a ella Mija para que no se te olviden las cosas Comamos más pescado Sí, mi amor Yo sé que tiene fósforo Te voy a preparar una ballena Somos malos para ofendernos. Le dice el marido a su mujer, ¿por qué tienes el dedo, el, la, la argolla matrimonial en el dedo equivocado? Ah, le dice, para recordarme que me casé con el hombre equivocado. ¿Cuánta angustia se nos acumula por eso? ¿Cuántos días asoleados se vuelven grises por el... Rencor que hay en su mente Hirviendo con arranques de rabia Contra su adversario Su ex Un pariente, un cliente Un empleado ¿Cuántas personas están surcando su rostro Con arrugas permanentes Dejando así el testimonio De que pasaron sus vidas pensando Más que nada en sus enojos ¿Por qué tiene que pensar en sus enojos cada noche? Cada mañana, todo el día La Biblia dice que no dejemos que pase la noche Sin resolver nuestro enojo Hasta que sus gestos ceñudos se marcaron Irreductiblemente en su semblante Y cuántos amigos que tuvo alguna vez Ya no lo son más Porque se hizo una reputación de quejumbroso Protestón Murmurador Permitiendo que los resentimientos diarios Se le metieran en la piel E infectaran toda su persona ah, Yo sé que usted conoce a alguien Que cada vez que se juntan Lo que hace es hablar mal de fulano De sutano, de mingano Se queja de todos Y cuando no hay a quien quejar Del gobierno se queja La solución es aprender el lenguaje del amor Y ese lenguaje comienza en 1 Corintios 13.5 Dice ese lenguaje no se comporta con rudeza No es egoísta, no se enoja fácilmente No guarda rencor Todos producimos basura todos los días Usted se come un tamal y las hojas al rato huelen mal Pero esa basura usted no la guarda Ay es que qué rico estuvo el tamal Quiero conservar el recuerdo Ay guardame las cáscaras de los huevos de esta mañana Es que los disfruté Usted no guarda la basura Los pañales de su niño lindo lleden Usted no los guarda Cualquier cosa que su niño lindo le haga que lleve Bótela Es que mi hijo me dijo Es que mi hija me hizo Bótelo No al hijo Al recuerdo Al enojo Es que las mamás dicen cuando el niño nace Es que está tan lindo que me da ganas de comérmelo 
Cuando crecen se arrepienten de no haberlo hecho Los hijos nos causan dolores Pero aún los dolores de los hijos Aún los rencores que nos puedan causar nuestros hijos Que olvidarlos Muchos tienen grandes montículos de resentimientos Que les impiden amar en el contexto cristiano el perdonar significa abrir el camino Remover los obstáculos para que uno pueda comunicarse nuevamente Y escuchar lo que la gente está tratando de decir Porque el problema es que no oímos, solo hablamos Y ni ha terminado de hablar la otra persona y ya estamos pensando lo que vamos a decir Eso ocurre en el consistorio de la iglesia En la junta directiva de la iglesia En el comité pro construcción En la junta de su empresa En todos lados Podemos llegar a acumular Grandes promontorios de tierra y de basura Que no sirven Dialogamos Nos intercambiamos cosas Vamos y venimos Ya se trate de mi relación con Dios O con otra persona y yo El perdón Es un quitamontañas No simplemente un borrador de pizarrón Dígale a su vecino Perdóname vos sobre todo si a su mujer, aproveche Perdone Pida perdón Hace poco tuvimos acá, no muy lejos Un deslave de una montaña en el Cambrai 2 Vimos morir a cientos de personas Vimos cómo la montaña cayó y acabó con esas vidas Fue asombroso Ver a la maquinaria Venir y remover la tierra Y a veces Encontrar a alguno Todavía con vida Pues es probable Si usted empieza A quitar esa tierra de rencor Esa montaña que se vino Que usted logre hallar con vida Todavía A aquella persona A la que usted ama con el fin de conquistar nuestros resentimientos Y con el propósito de someterlos a su espíritu perdonador Tratemos de entender cuáles son algunos obstáculos que se presentan ¿Cuáles son esos obstáculos? Número uno Un extremado sentimiento de justicia Es que yo no me puedo quedar con esto pastor yo, es que lo que me hizo no tiene perdón Es que no tiene nombre No puedo perdonar Tengo que desquitarme Tengo que vengarme Deuteronomio 32, 35 dice Mía es la venganza Yo pagaré a su debido tiempo su pie resbalará Se apresura su desastre Y el día del juicio se avecina Sí, quizás usted debería hacer algo Pero Dios dice no lo haga déjemelo a mí Como aquel su primo de Pasaco que le dice No te preocupes yo me hago caro No te ensucia las manos yo yo me la voy a ensuciar Algo así está diciéndole Dios aquí Hijo mío no, 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 no Olvídate no te metas en este lío Dejáselo a tu tata Yo me voy a encargar De la venganza No es que cuando dice la Biblia Que no nos venguemos No quiere decir que no va a haber venganza Venganza va a haber Solo que no de parte mía Sino de mi papá No yo, yo te perdono No esperes nada de mí De mi papá no te puedo asegurar nada Dios promete 
vengarse Es más dice aquí el profeta A su debido tiempo su pie resbalará En guatemalteco diríamos Ya va a meter las patas Se apresura su desastre Y el día del juicio se avecina Y créame cuando dice el salmista Con tus ojos mirarás La recompensa de los impíos Ah, podría contarle yo historias tras historias Pero eso se las voy a poner en el otro libro Veamos un ejemplo Bíblico Muy real El ejemplo de José Vendido por sus hermanos Génesis 37 Y vamos a leer lo que pasa al final Vamos a irnos al epílogo Allá en Génesis 50 Versículo 15 Al reflexionar sobre la muerte de su padre los hermanos de José concluyeron Tal vez José nos guarda rencor Y ahora quiera vengarse De todo el mal que le hicimos Por eso le mandaron a decir Antes de morir tu padre dejó estas instrucciones Díganle a José que perdone Por favor la terrible maldad Que sus hermanos cometieron contra él Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre Cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar Luego sus hermanos se presentaron ante José Se inclinaron delante de él y le dijeron Aquí nos tienes somos tus esclavos ¿Te acuerdan del sueño que tuvo José? Los manojos Doblados frente al manojo de él Ahí tenía el manojo de hermanos Pidiendo cacao decimos en Guatemala Arrodillados A punto de sentir que los mataban Porque José era lo que soñó que iba a ser Autoridad Y ahí estaba Ese muchachito Despreciado como quizás se siente alguno hoy aquí No se extrañe de que el Señor Transforme su vida Y que lo escoja usted Que es el más despreciado El más pequeño El que piensa que no va a hacer nada El más feo Pero es que es la gracia de Dios Dios agarra lo que no es Para avergonzar A lo que sí es Si Dios lo usa Considérese usted de lo peor Es que Dios agarra lo peor Y lo convierte En lo mejor Pero es por su gracia Que somos lo que somos Aquí nos tienes Somos tus esclavos No tengan miedo Les contestó José ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron Hacerme mal pero Dios transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Génesis 41, 50 dice Antes de comenzar el primer año de hambre José tuvo dos hijos con su esposa Asenat La hija de Potifera, sacerdote de On Al primero lo llamó Manasés ¿Cómo lo llamó? Miren lo que significa Porque dijo Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Es que Dios es el que hace que nos olvidemos de todos los clavos que tuvimos en nuestra casa, con nuestros hermanos, con nuestra madrastra, con nuestra tía, con quien sea. Todos necesitamos muy pronto en la vida dar a luz o engendrar a Manasés Usted necesita un Manasés Usted necesita olvidar Si sí lo ofendieron Si sí lo dañaron Si sí lo vendieron Si sí lo traicionaron Si sí hablaron peste de usted Si sí lo abandonaron y lo dejaron solo Y en manos de esclavos Usted sufrió un montón Pero necesita luego un Manasés Olvídese de los rencores 
Olvídese De lo que pasó en su casa paterna Versículo 52 Al segundo hijo lo llamó Efraín Porque dijo Dios me ha hecho fecundo En esta tierra Donde he sufrido Sí, A veces nos toca sufrir Pero en medio del sufrimiento Dios nos hace ser fecundos En medio del sufrimiento Dios nos hace prosperar Y la gente se queda con la boca abierta Y la gente se queda asombrada ¿Y cómo es posible que este Sea ahora eso? Es la gracia de Dios Es la misericordia de Dios Es la bondad de Dios Génesis 45, 5 dice, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Otro obstáculo, hacer una montaña de un pajar. Nuestra tendencia es exagerar todas las cosas negativas que se nos meten en la mente y olvidar todas las cualidades Positivas No nos enfoquemos en lo que no tenemos Enfoquémonos en lo que sí tenemos No subrayemos lo malo de la cosa Subrayemos lo bueno de la cosa Hay quienes son muy, muy negativos Salmo 103, 1 dice Alaba Alaba alma mía al Señor Alaba Todo mi ser Su santo nombre Alaba alma mía al Señor No olvides Ninguno de sus beneficios Se nos olvidan Los beneficios Nos acordamos solo de los perjuicios Si nos muestran Una hoja de papel En blanco y le ponen un puntito negro aquí Y se la muestran y le dicen ¿Qué es lo que miras? La gente va a decir invariablemente Un punto negro Y si se olvidan de que hay una hoja grande en blanco Es un punto negro Es el pelo en la sopa Quítelo y tómese la sopa hermano ¿A quién no nos ha pasado? Hasta los calvos botamos pelos a veces No haga De un pajar una montaña Eso es un pajar, eso se mueve rápido No es una montaña de granito Tendemos a ser pensadores pesimistas y negativos Oí de uno que era tan negativo que decía, a mí todo me sale mal. 25 mil espectadores en el estadio, 22 jugadores en la grama, cuatro árbitros, pasa un pájaro y a mí me tiene que caer. Otro que decía, no, es que a mí siempre me va mal, si pongo un circo me crecen los enanos. Ah, necesitamos el poder del amor El poder del amor es ausencia de temor Ya leímos en 1 Juan 4, 18 que dice Sino que el amor perfecto echa fuera el temor El que teme espera el castigo Así que no ha sido perfeccionado en el amor Hay tres niveles de amor Uno, te amo porque te necesito Este es imperfecto porque es básicamente egoísta todo es mi, mi, mío, para mí, sí, solo yo. Dos, te amo porque te deseo. Esta forma de amar no es otra cosa que lujuria. Y tres, te amo porque me necesitas. Este amor es el que más se parece al amor cristiano. Te amo porque me necesitas. El que ama razona. Yo necesito entregarme a las personas que necesitan de mí Tú me necesitas, entonces 
yo te amo. La esencia del amor perfecto es encontrar una necesidad y tratar de llenar esa necesidad. Yo necesito entregarme a las personas que me necesitan. Tú me necesitas, luego te amo. Mateo 25, 34. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor... ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, Aún por el más pequeño Lo hicieron Por mí Recordemos entonces Que el amor egoísta es el tipo de amor Que construye barreras Murallas No puentes Y solo Cristo ama en forma perfecta porque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros De tal manera amó al mundo Dios que dio a su Hijo unigénito Concluyo leyéndoles Juan 13, 34 Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros ¿Qué fue lo nuevo que nos dio Jesús? Un mandamiento no es una opción, es un mandamiento. Por eso es que usted me tiene que amar, mi hermano. Porque Dios lo manda. Y no puede ser a mí me cae mal ese viejo pelón, no. No puede. Porque el Señor lo mandó a amar a los viejos pelones. Usted no puede decir es que no lo puedo ver ni en pintura. Usted tiene que amar Porque el mandamiento es Un nuevo mandamiento les doy Que se amen Los unos a los otros Así como yo los he amado También ustedes deben amarse Los unos a los otros De este modo todos sabrán Que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros la única manera de convencer al mundo de que somos discípulos de Jesús Es demostrando al mundo que nos amamos los unos a los otros Vámonos de pie Y vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude a amarnos En un acto simbólico Tomemos la mano del que está a la par nuestra Pongamos nuestras manos en alto Unidos Y hagamos juntos una oración De fe Y digamos así juntos Padre nuestro Gracias por amarme, por perdonarme, por salvarme, por transformarme. Gracias. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Ayúdame, Señor, para amar a mi prójimo como a mí mismo. 
Mi prójimo es el que está más próximo a mí. Ayúdame, Señor, a empezar a amar a mi familia, a mis amigos, a los de mi célula, a los de la iglesia y a todos como tú me amas, Señor. Ayúdame, Señor, a perdonar, a sacar de mi corazón todo rencor y a hablar el lenguaje del amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.